বেসিক ফিজিক্সের নতুন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আছে আজকে আমরা যে ক্লাসে আলোচনা করব সেই টপিকটির উপর সেই টপিকটি হচ্ছে টপোলজি তো ডবলার ক্রিয়া বা ডবলার ডবলার ক্রিয়া ডবলার ধরো सपोज কোন একটা অ্যাম্বুলেন্স রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেল তুমি রাস্তার মধ্যে दूरी सर जा উৎসের মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি থাকে শ্রোতার নিকট তরঙ্গের কম্পাঙ্কের যে আপাত পরিবর্তন হয় কম্পাঙ্কের এই আপাত পরিবর্তনকেই অর্থাৎ দেখো আমরা যেটা বললাম যে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছো একটা অ্যাম্বুলেন্স তোমার দিকে আসছে অর্থাৎ কি একটা হতে পারে যে শ্রোতা অর্থাৎ তুমি স্থির আছো गाड़ी चाली जा तुम क्षेत्र যখন শ্রোতা এবং উৎস উভয় গতিশীল অর্থাৎ শ্রোতা উভয় গতিশীল তাহলে এই তিনটে কেস নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের ক্লাসে তো শ্রোতা উৎস গতিশীল কি হতে পারে যে তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ সামনে একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে তোমার বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ যখন অ্যাম্বুলেন্সটা তোমার কাছে আসবে তুমি তখন অ্যাম্বুলেন্সের দিকে যাচ্ছ তখন খুব তাড়াতাড়ি আওয়াজটা চলে শুনবে আবার যখন অ্যাম্বুলেন্সটা তোমাকে পার করে চলে যাবে তখন কি হবে খুব তাড়াতাড়ি তুমি ওই আওয়াজটা কি কম পাম্পটা কম শুনবে এটাই হচ্ছে শ্রোতাও হচ্ছে উভয় প্রতিশীল তখন তাহলে প্রথম ক্ষেত্রটা অর্থাৎ শ্রোতা স্থির উচ্চ গতিশীল छवि तुम्हारे बुजते क्लियर निश्चित हो प्राथमिक अवस्था উচ্চ থেকে যে কম্পাঙ্কের 
শব্দ তরঙ্গ নির্গত হচ্ছে বা নিশ্চিত হচ্ছে সেইটা আমার অর্থাৎ অবজারভার যে দাঁড়িয়ে আছে সে শুনতে পাবে তাহলে সেটা যখন শুনতে পারবে তাহলে এই অংশে এই অংশে কতগুলো তরঙ্গ হবে বলো এই অংশে কতগুলো তরঙ্গ হবে তাহলে দেখো এখান থেকে তরঙ্গটা নির্গত হচ্ছে लिखते तरंग अर्थात एन हमारंग इक्ल टू हिमडा उत्साह बेगे सोतार दिखे गतिशील है অর্থাৎ উৎস প্রাথমিক অবস্থায় এখানে ছিল এখন কিছুক্ষণ পর এখানে চলে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে এবং এর যে গতিবেগ এটা হচ্ছে এই অংশটা সেটা হচ্ছে এক সেকেন্ডে ভিএস তাহলে এখন শ্রোতা এবং উৎসের মধ্যে যে দূরত্ব সেটা কত দাঁড়াচ্ছে সেটা দাঁড়াচ্ছে ভি মাইনাস ভিএস তাই তো তাহলে ভি মাইনাস ভিএস এখন এদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে যাচ্ছে এখন দেখো শ্রোতা থেকে উৎস থেকে যেগুলো তরঙ্গ 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 গুলো বেড়েছিল সেগুলো তো এই হারেই বেড়েছিল যে এন ইকুয়াল টু ভি বাই ল্যামডা এই অনুসারে বেড়েছিল অর্থাৎ শ্রোতার সাপেক্ষে যে শব্দের বেগ সেটা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে এন সংখ্যক যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়েছে হয়েছে তা এই দুর্ঘটার মধ্যে এখন হতে হবে আগে ছিল ভি দৈর্ঘ্যের মধ্যে এন সংখ্যক তরঙ্গ তাই তো এখন ওই এন সংখ্যক তরঙ্গ শ্রোতা থেকে বের হয়ে গেছে মানে মানে উৎস থেকে বের হয়ে গেছে উৎস ওই তরঙ্গ কম্পাঙ্কটাকে বের করে দিয়েছে তাহলে এখন শ্রোতার কানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে অর্থাৎ শ্রোতার কানে যখন পৌঁছাবে তখন এদের দূরত্ব শ্রোতা উৎসের মধ্যে দূরত্ব যদি কমে যায় তাহলে কি হবে এই যে তরঙ্গ তরঙ্গটাকে এটাকে তখন এর নিজের জায়গা চেঞ্জ করতে হচ্ছে অর্থাৎ সংকুচিত হতে হচ্ছে অর্থাৎ তখন এইভাবে তোমার ইকো তরঙ্গ গুলো সংকুচিত হচ্ছে এই দুর্ঘটার মধ্যে তাই তো তাহলে এইভাবে যদি সংকুচিত হয় তখন যে তরঙ্গ দুর্ঘটা হবে যদি সেটা ল্যামডা ওয়ান হয় তাহলে ল্যামডা ওয়ান ইকুয়াল টু কত দাঁড়াবে ভি মাইনাস ভি এস বাই টেন কারণ এন সংখ্যক কম্পাঙ্ক আছে তাই তো অর্থাৎ শ্রোতা যে শব্দ শুনবে তার আপাত কম্পাঙ্ক কত হবে তাহলে তার আপাত কম্পাঙ্ক সেটা যদি এন ড্যাস হয় তাহলে এন ড্যাস ইকুয়াল টু কি লিখবো ভি প্রাথমিক দূরত্ব ছিল তাহলে সেই সেইটা বাই ল্যামডা ওয়ান অর্থাৎ ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে দেখো তো ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে ভি বাই ভি মাইনাস ভি এস ইন্টু এন অর্থাৎ কি এক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে যে ভি মাইনাস ভি এস টা অর্থাৎ হরের যে মানটা এটা ভি এর থেকে কম হচ্ছে অর্থাৎ ভি এর থেকে যদি কম হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপাত কম্পাঙ্ক এন ড্যাস টা গেটার দেন হয়ে যাচ্ছে তাই তো তাহলে এন ড্যাস যদি গেটার দেন অর্থাৎ কি উৎস শ্রোতার দিকে যদি গতিশীল হয় তাহলে যে শব্দের কম্পাঙ্ক অর্থাৎ বা তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে এখন যদি দূরে সরে যায় যদি শ্রোতা এখানেই আছে উৎসটা যদি আস্তে আস্তে দূরে সরে যায় এটা উৎসটা তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে তখন এই ক্ষেত্রে জাস্ট দিকটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এন ড্যাস ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে ভি বাই ভি প্লাস ভি এস এটা হয়ে যাচ্ছে বোঝা গেল আবার দেখো যদি বায়ুর বা শব্দের বেগ থাকে বায়ুতে শব্দের বেগ অর্থাৎ বায়ু একটা নির্দিষ্ট গতিতে যাচ্ছে অর্থাৎ সেটা কোন দিকে যাচ্ছে সেই অনুসারে বায়ুর যে গতিটা সেটা শব্দের বেগকে কি করবে এফেক্ট করবে তাহলে শব্দের বেগকে যদি এফেক্ট করে সেটা আমরা কিভাবে দেখব সেটা দেখব তো দেখো যদি শব্দের গতিবেগ বাতাসের দিকে বইতে থাকে অর্থাৎ শব্দের যে বেগ শব্দটা কোন দিকে যাচ্ছে 
অর্থাৎ শব্দটা এই দিকে যাচ্ছিল উচ্চ থেকে শ্রোতার দিকে অবজারভার সোর্স এখন এই দিকেই যদি বাতাসের বের হয় অর্থাৎ এয়ার এর বের হয় তাহলে এখন এন ড্যাশ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে এন ড্যাশ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে ভি প্লাস ভি এ বাই ভি প্লাস ভি এ মাইনাস ভি এস আর যদি বায়ুর গতিবেগ শব্দের গতিবেগের বিপরীতে হয় অর্থাৎ ভি এটা এই দিকে হয় এক্ষেত্রে যদি ভি এটা এই দিকে হয় অর্থাৎ শব্দ এই দিকে যাচ্ছে আর বায়ু এই দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এন ড্যাশ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে তখন এই প্লাস সাইনটা মাইনাস কনভার্ট হবে অর্থাৎ ভি মাইনাস ভি এ এখানে একটা এইচ মাইনাস ভি এ মাইনাস श्रोतार दिखे उत्स गतिशील उत्स कम्पांग एन निर्गत हम श्रोता की कम्पांग एन डैस इक्ल टू की दिक तरंग बेर मध्यवर्ती दूर श्रोता उत्सर मध्य दूर कत्सिमे तरंग दर्ग बेर बेर श्रोता एक सेकेंडे भि जिरो दूर सर जापात कम्पांगन हमें कम्पांगन से देखो जो श्रोता और उत्सर मध्य भि दूर छोड़ तक कम्पांग एन इक्ल टू हि बैमडा एक क्षेत्र में तरंग दर्घ्यवर्तन हाँ कारण उत्स हम एन एवर्तन अर्थात कम्पांग परिवर्तन देखो एखंड श्रोता जैगे चले आंशार मध्य अर्थात गैपटार मध्य ओ थे ओडैसर मध्य गैपटार मध्य कतगुल मध्य एन संख्यक जो थे भि जिरो दूर क्या बोझा गया एन डबल डैस इक्वल टू 
उत्सशील श्रोता स्थित चेन्जार माइनस रेल लाइन रेल लाइन धारे दंडायमान ट्रेन टी लोकटर दूरे चले जा लोकटी जे दू रकम कम्पाक शब्द सुनबे तर अनुपात निर्णय कर शब्द बेग दिए ट्रेन हुईसेल बजाते बजाते रेल लाइन धारे दंडमान आशी किमी आरोप बेगे अतिक्रम कर 
অর্থাৎ আমার এখানে যেটা বেগ দেয়া আছে সেটা হচ্ছে ট্রেনের বেগ ট্রেনটাই উৎস এবং এই উৎসটার বেগটা যেটা আসি কিমি পার আওয়ার আছে সেটাকে আমরা কি বলবো মিটার পার সেকেন্ডে ট্রান্সফার করতে হবে এর পরের কাজ কি যে ট্রেনটি লোকটির দিকে আসবার সময় অর্থাৎ উৎস যখন শ্রোতার দিকে গতিশীল হচ্ছে তখন আমাদের কম্পাতক কম্পাঙ্ক কি হবে সেটা বের করতে হবে আবার যখন শ্রোতাকে ছেড়ে অর্থাৎ দূরে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ শ্রোতাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ উৎস শ্রোতার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে সেই ফর্মুলা अप्लाई করতে হবে তাহলে দুটি ক্ষেত্রে আমরা কম্পাঙ্কের মান পেয়ে যাব তাদের অনুপাত বের করব তাহলেই এখানে অনুপাত পেয়ে যাব বোঝা গেছে তাহলে আমাদের এখানে যে ফর্মুলাটা ইউজ করব কি ইউজ করব দেখি প্রথম তাহলে প্রথম দেখো কি কি দেওয়া আছে শব্দের বেগ v দেয়া আছে 330 মিটার পার সেকেন্ড আর উৎসের বেগ উৎস মানে কি ট্রেন তাহলে উৎসের বেগ কত দেয়া আছে 80 কিমি পার আওয়ার এটা ইকুয়াল টু কত আছে 80/3.6 শর্টকাট ফর্মুলা মিটার পার সেকেন্ডে ট্রান্সফার করার জন্য তাহলে ইকুয়াল টু কত হচ্ছে 22.22 এটা মিটার পার সেকেন্ড এটা বেগ এবার আমরা কি জানি ফর্মুলা কি হয় যে n ড্যাস ইকুয়াল টু হচ্ছে n ইনটু v বাই v মাইনাস vs এটা কখন হবে যখন শ্রোতা মানে উৎস শ্রোতার দিকে গতিশীল তাই তো অর্থাৎ শ্রোতা স্থির আছে উৎস শ্রোতার দিকে যাচ্ছে তাহলে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে n ড্যাস ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি দেখি আচ্ছা n এর মান কত দিয়েছে n এর মান n এর মান কিছু দেয়া নেই অর্থাৎ ধরে নিতে হবে n এবার v প্রথম কত দিয়েছে 330 হচ্ছে শব্দের বেগ আর এখানে হচ্ছে 330 মাইনাস 22.5 ইকুয়াল টু কত আসছে দেখি তাহলে এইটা আসছে যে n ইনটু 330 বাই ट्रेंटू अनुपात उभय गतिशील देखो जो श्रोता स्थिर छोड़ উচ্চ গতিশীল ছিল শ্রোতার দিকে তখন আমরা n ড্যাস ইকুয়াল টু কি লিখছি n ইনটু v বাই v মাইনাস vs যেখানে উৎসের বেগ হচ্ছে vs আর শ্রোতাও যদি উৎসের দিকে গতিশীল তাহলে এটা যদি v ও হয় বেগ তাহলে সেই ক্ষেত্রে n ডবল ড্যাস ইকুয়াল টু কি ছিল n ইনটু তাহলে এখন যেটা শুনতে পাবে সেটা হবে n ড্যাস ইনটু v প্লাস v ও 
অর্থাৎ এখন যদি এন ডেস এর মানটা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এন ইনটু ভি প্লাস ভি ও বাই ভি ইনটু ভি বাই ভি মাইনাস ভি এস তাহলে কাটাকাটি গেলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো তো এন ইনটু ভি প্লাস ভি ও বাই ভি মাইনাস ভি এস অর্থাৎ আমাদের যে সমীকরণটা বেরোলো যখন এন ডবল ড্যাস ইকুয়াল টু এন ইনটু ভি প্লাস ভি ও বাই ভি মাইনাস ভি এস এই ফর্মুলাটা কখন আমরা ব্যবহার করব যখন শ্রোতা এবং উৎস একে অপরের দিকে গতিশীল এখন যদি দুজনাই একে অপরকে ছেড়ে ফেলে যায় অর্থাৎ শ্রোতাও দূরে চলে যাচ্ছে আর উৎস দূরে চলে যাচ্ছে তাহলে এই ফর্মুলাটা কি হবে এন ডবল ড্যাস ইকুয়াল টু এন ইনটু যেগুলো প্লাস সাইন ছিল সেগুলো মাইনাস আর মাইনাস গুলো প্লাস অর্থাৎ ভি মাইনাস ভি জিরো বাই ভি প্লাস माइनस যখন দুজনা একই দিকে গতিশীল হচ্ছে বোঝা গেল আর যদি উল্টোটা হতো অর্থাৎ অবজারভার শ্রোতাও উৎসের দিকে যাচ্ছে উৎস সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে এন ডবল ড্যাস ইকুয়াল কি হতো এন ইন্টু ভি মাইনাস ইও বাই ভি এক্ষেত্রে মাইনাস না এটা প্লাস হতো ভি প্লাস ইও প্লাস অর্থাৎ উৎস আগে যাচ্ছে শ্রোতা পরে যাচ্ছে আর পরে প্রথম একটা কি ছিল শ্রোতা আগে যাচ্ছে উৎস পরে আসছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরকম কম্পাউন্ডের আমরা शब्द सृष्टि करते 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 एक पहाड़े दिखे पहाड़े दिखे घंटा घंटा छत्तीस किमी बेगे ঘন্টায় ছত্রিশ কিমি থেকে অগ্রসর হচ্ছে ইঞ্জিন চালক মানে যে গাড়িটা চালাচ্ছে পাহাড় থেকে অতিধ্বনিত্ব মানে প্রতিধ্বনি যে শব্দ শুনতে পাবে তার কম অঙ্ক কত তার কম অঙ্ক এবার দিয়েছি বাতাসে শব্দের বেগ इंजिन चालक पहाड़ीत शब्द सुनते देखिए अंक पहाड़ी उत्सा 
অর্থাৎ ইঞ্জিনটা এদিকে যখন যাচ্ছে অর্থাৎ কি ক্ষেত্রে সুতা স্থির উচ্চ গতিশীল তাই তো অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা যে কম্পাঙ্কটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যদি শ্রোতা মানে উৎস এন কম্পাঙ্কের কিন্তু পাহাড় তো শুনতে পাচ্ছে না পাহাড়ে কি হচ্ছে শব্দটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে অর্থাৎ প্রতিফলিত হচ্ছে যে প্রতিধ্বনি আসছে অর্থাৎ তখন কি হচ্ছে পাহাড় থেকে যে প্রতিধ্বনিত উৎস আসছে অর্থাৎ এখান থেকে এই ইন্ডাস্ট্রাই ফিরে যাচ্ছে তখন কি হয়ে যাচ্ছে দেখো উচ্চ স্থির শ্রোতা গতিশীল অর্থাৎ এখন এই চালকটা শুনতে পাবে অর্থাৎ চালকটি শ্রোতা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের চালকটি যে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে সেটা যদি এন ডবল ড্যাশ হয় তাহলে এন ডবল ড্যাশ ইকুয়াল টু কি হবে এন ইন্টু আমাদের যেটা তৃতীয় ফর্মুলায় কি ছিল কি যে ভি প্লাস ভিও বাই ভি মাইনাস ভি কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো গাড়ি থেকে আওয়াজ সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ যে উৎস সে গাড়ি গাড়িটি অর্থাৎ ইঞ্জিনটি আবার যে শুনছে সেটাও ইঞ্জিন চালক অর্থাৎ ভিও ইকুয়াল টু ভি এস আর এটা ইকুয়াল টু কত দিয়েছে ছত্রিশ কিমি পার আওয়ার তাহলে এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে করতে হলে কি হবে ছত্রিশ বাই থ্রি পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ টেন মিটার পার সেকেন্ড ওকে তাহলে এখন কি বলেছে দুশো চব্বিশ হার্জের কম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে অর্থাৎ এন ডবল ড্যাশ ইকুয়াল টু এন ইকুয়াল টু কত দিয়ে আছে দুশো চব্বিশ ইন্টু ভি এর মান কত দিয়েছে তিনশো তিরিশ অর্থাৎ তিনশো তিরিশ প্লাস দশ বাই তিনশো তিরিশ মাইনাস দশ ইকুয়াল টু তাহলে কত আছে দুশো চব্বিশ ইন্টু তিনশো চল্লিশ বাই তিনশো কুড়ি অর্থাৎ ক্যালকুলেট যদি করি আমরা এই মানটা কত আসছে তাহলে এই মানটা আসছে দেখো দুশো আটত্রিশ এটা আসছে দুশো আটত্রিশ পার্চ অর্থাৎ প্রতিধ্বনির যে কম্পাঙ্ক হবে সেটা বাড়বে অর্থাৎ বেশি জোরে শুনতে পাচ্ছে বেশি কম্পাঙ্কের প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে বোঝা গেছে তাহলে তাহলে তোমরা যদি এই ভিডিওটা বুঝতে পারো অবশ্যই আমাদেরকে জানিও কেমন লাগলো ভিডিওটা এবং আমাদের ক্লাসে জয়েন হতে चैनल टाइम सबसक्राइब कर दिवे बेल आईकान चैनल अवश्य क्लिक कर दिवाले परवर्ती भिडियो गोलोड करब संगे संगे तुम्हारे नोटिफिकेशन चले जाए भिडियो भलो लागले लाइक और शेयर करते भूलना और एक जिन से जो भिडियो को सुविधा थे अवश्य कमेंट कर जानिओ एक साउंड प्रब्लेम होते सकल प्रार्थन देखा हम परवर्ती क्लस तुम सक भलो थे সুস্থ থেকো স্বাভাবিক থেকো এবং ততক্ষণের জন্য বাই বাই